Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Midi Expert, le Visio Live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Lucille et Marion qui sont toutes les deux data scientists au sein de la Société Générale et qui vont nous parler des enjeux de la féminisation dans le métier de la data science. Bonjour Lucille, bonjour Marion. Bonjour. bonjour. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Et toi mais ça va bien, merci. Alors, toutes les deux, aujourd'hui, Lucille Marion, vous allez répondre aux questions des étudiants et nous dire comment devenir data scientist, quels sont les enjeux et les apports de la data science, mais aussi comment œuvrer pour inclure les femmes dans le secteur. Avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser fr si vous voulez retrouver davantage de tips, de tutos ou de conseils sur votre insertion professionnelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Lucille Marion, je vais vous demander de vous présenter. Lucille, est-ce que tu peux commencer à nous parler euh, des formations que tu as pu euh, suivre et de tes expériences professionnelles Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, j'ai fait un master en mathématiques appliquées avec une spécialité en data science. Ensuite, j'ai fait bah, mon stage de fin d'études chez Société Générale et euh, à l'issue, j'étais embauchée. Donc, ça fait maintenant deux ans que je travaille euh, en CDI pour euh, le Data Lab de l'inspection euh, générale et de l'audit. Merci Lucille. Marion, à ton tour, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences professionnelles et de ton parcours oui, je peux. <rire> euh, oui, donc du coup, ben, moi, j'ai été, je suis diplômée de l'ANSAE euh, et du master Laurelli, qui est un master de modélisation aléatoire. Euh, j'ai fait plusieurs stages en trading et en structuration, puis j'ai été embauchée en 2013 chez Société Générale, et là, en tant qu'ingénieur quantitatif. Et puis, il y a trois ans, ben, je me suis orientée vers la data science en travaillant donc, euh, en tant que data scientist au sein du Digital Office de la Banque d'Investissement. Merci Marion. Alors, on va prendre les questions des étudiants et une des premières questions, c'est en quoi consiste le métier de data scientist En un mot, euh, Marion, est-ce que, pour ceux qui n'ont pas de culture data, est-ce que tu peux nous donner une définition pour euh, vulgariser le métier de data scientist Oui, alors, euh, en gros, donc, un data scientist, c'est quelqu'un qui va récupérer des données et grâce à des outils bah, mathématiques et informatiques, il va pouvoir euh, prédire des informations. Donc, par exemple, on a en tête Amazon ou Netflix qui va vous recommander des livres, des séries. Donc, derrière, il y a tout simplement un data scientist qui se cache et qui va effectuer donc, des algorithmes de recommandation pour, que, pour vous proposer ses choix. Lucille, pour en savoir davantage, pour en apprendre un peu plus, est-ce que toi, tu peux nous donner une définition plus précise du métier de data scientist oui, bien sûr. Du coup, bah, peut-être nous, notre métier, euh, finalement, au jour le jour, c'est euh, bah, dans un premier temps s'approprier un sujet qui peut être euh, bah, divers et varié au, au sein de la banque. On en parlera ensuite, mais euh, ensuite, ça va être euh, les données. Donc, euh, c'est le grand cœur du sujet. Comment on récupère nos données dans un premier temps mm -hmm. euh, Et une fois qu'on les a récupérées, en quel état on, on les récupère Est-ce que c'est des données propres C'est rarement le cas. Donc, il va y avoir tout un travail de retraitement de la donnée, de mise en forme, en plus, d'autant plus si c'est une donnée non structurée qu'on va restructurer. Et une fois qu'on a ça, on a nos données propres, à ce moment-là, on va pouvoir appliquer différents algorithmes dont Marion parlait tout à l'heure, typiquement de, de prédiction. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, on a prédit quelque chose, on a, enfin, on a notre résultat, c'est comment, comment on le, on le, on le documente, mm -hmm. comment on le présente derrière. Donc, il va y avoir aussi un travail de documentation et de présentation à différentes audiences. Et pour finir, potentiellement, un passage en production. On, vous, on prend tout de suite, si vous voulez bien, une autre question à l'étudiant qui sont « Quelles sont les compétences indispensables pour se lancer dans une carrière de data scientist ?» Donc forcément, on parle compétences, et eh bien on pense à hard skills et soft skills. Marion, est-ce que tu peux commencer euh, à nous parler des qualités techniques euh, Oui, alors bah, déjà, donc, on a quand même des profils assez variés. Euh, mais globalement, c'est vrai qu'en qualité technique, euh, bon, ce sont souvent bah, des personnes qui ont un certain goût pour, euh, pour les mathématiques, pour le code, euh, des outils informatiques euh, dédiés au machine learning. Donc, globalement, il faut être assez à l'aise sur certains langages de code, par exemple du Python ou du R. Et au sein de la Société Générale, qu'est-ce que vous utilisez comme langage de code C'est essentiellement du Python pour la data science. Pourquoi Parce que, bah, on, va dire, enfin, on va dire, Python propose énormément d'algorithmes disponibles en open source, mmh. donc publiquement. Donc, c'est facile d'accès, on peut les réutiliser, on peut s'en inspirer. Et puis, bah, on peut être à la pointe d'algorithmes innovants euh, en réutilisant justement ce qu'on appelle ces, ces packages qui sont disponibles publiquement. Euh, et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est bah, pour un étudiant qui souhaite s'orienter en data science, je conseillerais euh, le, le langage Python. Lucille, est-ce que tu peux nous parler des soft skills, donc les qualités humaines pour être un oui. bon data scientist 
Oui, alors les, la principale qualité, enfin les principales d'ailleurs, euh, il va y avoir la curiosité, il faut être très curieux bah, de, des, des nouvelles choses en fait, parce mmh. que la data science, ça, ça bouge constamment, donc il faut avoir envie d'aller sur Internet, chercher bah, quels sont les, les derniers nouveaux algorithmes, les dernières nouvelles. Euh, il faut avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on travaille très souvent avec euh, d'autres personnes, que ce soit des data scientists, mais aussi euh, d'autres personnes dans le milieu de la data. Mm. Euh, une bonne communication pour bien restituer ses résultats, euh, savoir finalement vendre ce qu'on a fait. Et une certaine rigueur dans euh, l'application des différentes mm. choses, enfin euh, des différents algorithmes et des différents traitements sur la donnée, s'assurer qu'on a quelque chose de, qui, qui est juste finalement. On prend une autre question. Quelles sont les formations à privilégier pour devenir euh, data scientist Ce qui permet de s'intégrer dans la lignée des hard skills et, et soft skills qu'on posait. Euh, Marion, selon toi, quelles sont les formations à privilégier Alors, ce sont ouais, souvent des formations assez mathématiques et informatiques, ouais. généralement. Euh, parfois, en fait, l'expertise mathématique peut être, on va dire, prépondérante par rapport à l'expertise informatique et inversement. Il euh, faut avoir quand même quelques notions de code habituellement. Euh, on va dire la plupart des data scientists viennent d'écoles d'ingénieurs ou d'université avec des spécialités euh, data science, mathématiques, informatique. Mm -hmm. euh, et ce qui est vrai, c'est que si le candidat n'a pas forcément de spécialité data science, ben, on peut tout, par contre, il a peut-être un petit background mathématique. Euh, Aujourd'hui, on peut toujours se former avec des formations en ligne, par exemple, euh, notamment celles disponibles sur Coursera en machine learning, intelligence artificielle. Et puis, il y a également des plateformes comme celle de Kaggle qui proposent mmh. des concours de data science. Donc, on peut visualiser bah, le code en fait, d'autres data scientists, s'en inspirer et puis bah, nous-mêmes, justement, pouvoir participer à ces concours. Et ça, c'est très formateur. Lucille, tu as un mot à dire là-dessus oui, bah peut-être ajouter euh, qu'on peut aussi se former euh, via un master spécialisé en un an euh, à l'issue d'un bac plus 5. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Et Marion, est-ce que le domaine de la data science euh, n'englobe pas d'autres métiers euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, il existe euh, beaucoup d'autres métiers en fait, dans le domaine de la data. Euh, bah, notamment, en fait, le data scientist va même travailler avec euh, ces autres métiers. Donc, mmh. on peut, euh, on peut donc découvrir le métier de data analyst comme ça. Donc, le data analyst, il va traiter différentes données, euh, des données sur le client, sur le produit, euh, qui sont liées à la performance de l'entreprise. Euh, donc, il va donner des indicateurs qui vont permettre de, de guider, de piloter l'entreprise. Euh, donc, généralement, il va disposer euh, de, de skills euh, graphiques. Euh, il peut proposer donc... Euh, on va dire des outils euh, assez sophistiqués de visualisation des données, euh, des graphiques assez évolués. Euh, et puis, et puis donc, il y a également le métier de manager de projet dans le digital. Donc, lui, il va piloter euh, des projets dans la transformation digitale, par exemple. Mm. Lucille, qu'en est-il de, de ton avis là-dessus Le domaine de la data, est-ce qu'il englobe d'autres métiers Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Marion oui, peut-être pour compléter, on a aussi le métier de data engineer qui va être plutôt pour quelqu'un qui, qui a une appétence pour l'informatique. Euh, C'est des, des personnes qui vont plus travailler sur la mise en production de projets, sur aussi l'extraction de données et avec lesquelles on travaille de manière assez régulière en fait. Et Marion, je sais que tu voulais parler d'un autre métier oui, c'est vrai. Il y a le métier également de UX designer. Donc, lui, il va optimiser l'expérience et le parcours utilisateur. Donc, comme ça, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais ça consiste à penser, concevoir un site web pour que son utilisation soit optimale. Donc, il va proposer des solutions adaptées, quel que soit le support. Ça peut être smartphone, tablette, grand écran, etc. Et là encore, et... on travaille avec eux. Et une autre question, donc là, plutôt sur votre expérience personnelle, un étudiant vous demande qu'est-ce qui vous passionne dans la data science et pourquoi avoir choisi cette voie, Lucille Alors, euh, du coup, moi, ce qui me passionne dans la data science, il y a deux choses principales, on va dire. La première, c'est que c'est une science qui est en constante évolution. Vraiment, euh, euh, tout le temps, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouveaux algorithmes, des nouvelles découvertes, finalement. Donc, euh, ça va être très riche. Et il faut tout le temps en fait, bah, se tenir à la pointe de ce qui est fait. Et la deuxième chose, ça va être euh, les applications. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une multitude d'applications. Mmh. On, on peut travailler dans plein de métiers différents avec la data science. Ça, c'est vraiment cool. Marion, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi cette voie bah, Je ne vais pas être très originale parce que je vais reprendre <rire> exactement ce que dit Lucille. Bah, oui, c'est vrai, c'est une constante évolution et ça, c'est très attrayant. Euh, les projets sont très diversifiés. En effet, on peut l'appliquer dans tellement de domaines que oui, c'est très intéressant. Un autre étudiant vous demande, pourriez-vous nous parler d'un projet que vous avez livré récemment ou sur lequel vous travaillez en ce moment Marion, est-ce que tu peux nous parler d'un projet 
Oui, euh, alors actuellement, je travaille sur un projet de no-casting sur le PIB, donc le produit intérieur brut, donc qui est un indicateur économique euh, très regardé. Euh, donc no-casting, c'est vraiment la contraction de deux termes anglais, now et forecasting. Mm -hmm. euh, donc c'est la prédiction immédiate. Et l'objectif, du coup, c'est de prédire le PIB à n'importe quel moment au cours du trimestre. Euh, donc ces prédictions, elles sont très utiles pour les responsables politiques, mm -hmm. euh, notamment pour euh, évaluer les conditions macroéconomiques en temps réel, pour prendre des décisions économiques cruciales, euh, ben donc, notamment dans cette période de Covid, on voit que c'est assez important. Mmh. Euh, voilà. Et puis, ben, ce qui est vrai, c'est que ça mène à des décisions qui modifient notre quotidien, comme on le voit aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, de ce fait, c'est quelque chose de très regardé par le marché, euh, qui a besoin de comprendre, euh, d'anticiper lui aussi, en fait, l'économie. Euh, donc, ce qui est vrai, c'est que comme ça, on a l'impression peut-être que ce n'est pas si nouveau euh, de prédire le PIB. Ouais. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus rare, c'est de pouvoir le prédire à n'importe mmh. quel moment en prenant en compte une multitude de données et en utilisant bah, des outils euh, innovants de machine learning et de deep learning. Lucille, tu peux me donner un exemple de projet sur lequel tu travailles ou tu as travaillé oui, bien sûr. Bah, moi, je vais, je vais choisir un sujet qui est assez récurrent euh, à, à l'inspection et, et à l'audit, qui est la lutte contre la fraude, mmh. que ce soit euh, finalement du blanchiment d'argent, du financement de terrorisme ou même de la fraude interne, en fait. Euh, Peut-être pour resituer euh, l'inspection générale et l'audit, ce qu'on appelle la troisième ligne de défense. Euh, dans une banque, on a trois lignes de défense. La première qui va être composée des équipes euh, qui contrôlent les métiers eux-mêmes, finalement, les, mmh. leur propre travail. La deuxième ligne, ça va être le contrôle permanent, qui contrôle finalement, euh, de manière, euh, tout, enfin, finalement tout le temps euh, ce que font euh, les métiers. Et nous qui sommes le contrôle périodique, donc on arrive en dernière ligne de défense et on le fait euh, bah, périodiquement. Et un sujet, bah, ce sujet de la fraude, en fait, revient de manière périodique, mais assez fréquemment finalement. Et donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, donc comment, comment finalement on a décidé d'adresser ce, ce sujet C'est euh, déjà donc, vraiment l'objectif, s'assurer qu'il ne reste plus de fraude dans le réseau transactionnel des clients. Donc pour ça, on a déjà recréé le, le graphe transactionnel. Euh, donc finalement, toutes les transactions entre les différents clients. Ensuite, il a fallu découper cet énorme réseau, donc en mmh. communauté. Donc ça, ça a été un deuxième travail. Et ensuite, pour chaque communauté, on a voulu la décrire pour passer euh, finalement d'une donnée, bah, ce que je vous disais, un peu non structurée mmh. à une donnée structurée, avec une ligne par communauté et des variables qui vont décrire ces communautés-là. Et ensuite, sur cette base de données donc structurée, on a pu appliquer des algorithmes d'apprentissage supervisés euh, visant à prédire si une communauté est saine, donc pas frauduleuse, mmh. ou au contraire si elle est suspectée d'avoir commis une fraude. L'objectif final du projet, c'est de, de concevoir un outil qui, serait, euh, qui, qui pourrait finalement évoluer et s'adapter aux tendances de fraude qui évoluent euh, bah, constamment, constamment, sans pour autant euh, nécessiter d'intervention humaine. Je pense que euh, il y a plusieurs, enfin, finalement on a encore beaucoup de choses hein, qui sont en cours, le projet n'est pas du tout fini, c'est quelque chose de, de longue haleine finalement. Mmh. On, on retravaille par exemple sur la création de, de nos communautés, l'une des étapes, euh, en utilisant des méthodes de social network analysis. Ces méthodes à la base, elles sont appliquées plutôt sur des réseaux sociaux type Facebook, Twitter, mmh. hein, pour finalement toujours décomposer en communauté. Euh, on travaille également sur de, de la création de variables de manière automatique avec de l'embedding de graphes. Mmh. Et enfin, là, dernièrement, pour améliorer les performances, au lieu d'utiliser, on va dire, des algorithmes de classification classiques, on a appliqué des réseaux de neurones, ce qui permet de, finalement d'avoir de, de meilleurs résultats. Je pense que l'un des défis majeurs du projet, c'est que, euh, en fait, dans notre graphe transactionnel, on a très peu de fraude. Finalement, il y a très, très peu de personnes qui font de la fraude. Enfin, heureusement, hein, vous me dire. Mais du coup, ce qui fait que le projet est très compliqué, c'est que euh, bah, c'est dur pour l'algorithme d'apprendre qu'est-ce qu'un fraudeur et qu'est-ce qu'un comportement frauduleux. Merci, Lucille, pour tes précisions. On prend une autre question euh, qu'on vous a posée, qu'on vous a adressée toutes les deux. Euh, quels sont les enjeux actuels du secteur bancaire et comment la data science et le machine learning permettent-ils d'y répondre Marion, est-ce que tu veux bien euh, nous répondre à cette question euh, Oui, il euh, bah, y a plusieurs en effet, enjeux actuels, euh, donc, notamment le fait euh, de devoir s'adapter à un environnement réglementaire qui est de plus en plus restrictif aujourd'hui. Mais en même temps, bah, effectivement, une banque conserve son rôle clé euh, de l'économie, son rôle central qui est de fournir du crédit euh, à n'importe quel moment. Et là encore, c'est plus, encore plus important on va dire, dans une période de crise comme celle-ci, euh, à tout moment pouvoir euh, financer. Euh, et puis, donc, euh, un autre enjeu, c'est effectivement que euh, bah, la Société Générale souhaite s'inscrire dans ce rôle de plus en plus euh, durable et responsable, donc notamment euh, via les financements EAG. Euh, 
Euh, donc, ESG, euh, Environmental, euh, Social and Governance. Hein. Mm -hmm. euh, donc, ce sont euh, trois facteurs, on va dire, qui mesurent euh, la durabilité et l'impact sociétal d'un investissement euh, dans une entreprise. Euh, donc, en quoi, en fait, le machine learning peut justement bah, aider euh, dans ces enjeux euh, donc, euh, Notamment bah, en évaluant avec précision les risques, mm -hmm. en fournissant, bah, on va dire, des données tangibles sur l'évaluation de ces risques, en détectant les entreprises, les personnes euh, qui sont en difficulté, euh, donc notamment en période de crise, en anticipant ces risques-là. Euh, et puis, pour tout ce qui est donc, des... De, on va dire le côté donc, environnemental et sociétal, en effet, en quantifiant euh, les critères environnementaux et sociétaux euh, dans les entreprises, euh, voilà, grâce à la donnée. Lucille, tu peux aussi euh, nous en parler Oui, bah, justement, euh, l'inspection et, et l'audit a mené une mission euh, sur la, la RSE. Euh, et donc, on a notamment travaillé sur un projet de, de data science euh, qui, qui, qui s'inscrit plutôt sur le côté, euh, euh, j'ai plus mes mots, euh, sur la réputation en fait, euh, de ces entreprises en termes de RSE et de risque climat. Mmh. Marion, tu voulais ajouter euh... oui, euh, oui, ce qui est vrai, c'est qu'elle... Euh, bah, également, tout simplement, on sait que les entreprises essayent d'aller de plus en plus vers l'innovation, et bah, c'est d'ailleurs une des valeurs de la société générale, et c'est clair que là encore, bah, le machine learning permet aussi euh, de transformer les activités, d'automatiser euh, bah, des tâches, de fournir des services de plus en plus personnalisés aux clients. Euh, et je dirais la bonne nouvelle dans le secteur financier, euh, en l'occurrence, c'est qu'on dispose d'une grande quantité euh, de données et d'une grande variété, euh, parce que bah, c'est vrai que ça fait partie de la culture euh, mmh. de récolter des données, les analyser. Et donc, et forcément, ça nous permet, on va dire, de relever tous ces défis. Je le disais en introduction, vous allez nous parler de la féminisation des métiers de la data. Euh, une question qui a été très redondante qu'on a reçue, c'est pourquoi est-ce important de parler de la féminisation des métiers de la data Marion Alors, euh, c'est important parce que bah, tout simplement, la diversité, plutôt, enfin, le manque de diversité peut... Mmh peut nuire à l'entreprise en fait. Euh, et puis donc on a eu une, une étude récente du BCG qui montre encore qu'il y avait seulement 15% des data scientists qui étaient des femmes. Donc aujourd'hui encore c'est trop peu. Euh, et puis bah, ce manque de diversité, donc que ce soit des questions de genre ou autre en fait, mm -hmm. hein, peut apporter des biais parce que bah, notre manière de penser elle est clairement formatée par notre propre vécu. Donc si on pense tous de la même manière, bah, on va traiter les données de la même manière, avec ou sans absence de sensibilité, sans vraiment souhaiter challenger ces traitements. Mm -hmm. Et ça, quelque part, ça peut produire des biais euh, sociétaux de genre en intelligence artificielle. Euh, donc c'est pour ça, c'est essentiel d'avoir des équipes de data science et même ailleurs, en effet, euh, euh, qui sont assez diversifiées. Euh, et puis aussi le fait que ça soit, enfin, ce manque de diversité puisse mmh. être euh, un frein à l'innovation. Plus une équipe est, est diversifiée, bah, plus on aura de solutions innovantes. Tout simplement, les personnes penseront différemment. Donc forcément, euh, on ira vers de l'innovation. Euh, voilà. Et puis, bah, on le sait aussi qu'il y, y a différentes études qui montrent que, que généralement, les équipes sont plus heureuses quand il y a une mixité. Elles sont plus productives. Euh, je crois qu'il y avait même... Euh, euh, une étude de l'Organisation mondiale du travail qui montrait qu'en effet, euh, ça pouvait apporter euh, des meilleurs résultats commerciaux mmh. euh, quand il y avait une certaine politique de diversité. Euh, donc voilà, donc en gros, bah, pourquoi s'en priver hein Je veux dire, il y a vraiment tous les arguments pour. Euh, donc oui, après, ce qui est vrai, c'est que nous, on considère vraiment qu'à euh, compétences égales, évidemment, mmh. euh, on va souhaiter aller vers de la diversité, mais c'est important quand même de garder ça en tête, c'est à compétences égales. Euh, voilà, donc euh, ça passe en effet par le fait euh, de communiquer euh, euh, sur la féminisation. On avait aussi une autre question concernant ce sujet. Lucie, tu vas pouvoir peut-être nous répondre, euh, qui était donc la question, selon vous, quelle est la cause profonde du manque de femmes dans le domaine de data science Alors, du coup, déjà peut-être une première chose, c'est l'étude que, que Marion a mentionnée tout à l'heure euh, de BCG. Euh, elle montre aussi qu'en en fait, il n'y a que 35% des étudiantes euh, en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mmh. Donc, on, on a déjà bah, ce, ce biais-là qui fait qu'il n'y a pas su, suffisamment d'étudiantes dans un premier temps. Et ensuite, je pense que nous, à la Société Générale, on a en plus un biais qui est le fait que ça soit de la finance et que quand on, on fait data science plus finance, on a encore moins de femmes. Mmh. Et je le vois notamment à travers un, un cours que je donne à, à l'Université Paris-Dauphine sur un master euh, finance, justement, mais un cours de Python, donc plutôt data science, où là, on a, j'ai qu'une seule étudiante, en fait, dans, dans mon TD. C'est très parlant. Marion, tu veux ajouter quelque chose sur cette question 
Oh bah, je pense que justement, ça vient soutenir pourquoi aussi on, on est là aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est important euh, euh, bah, de montrer tout simplement que ce n'est pas un métier d'homme, euh, que toute femme intéressée par ce métier ne doit surtout pas se dire euh, « oui, ok, mais rejoindre la data science à la société générale, c'est évoluer euh, on va dire, dans un milieu qui ne favorise pas du tout l'inclusion des femmes ». C'est totalement légitime, en fait, d'avoir ce type de stéréotype en tête. Hein, on le comprend totalement, mais c'est une idée fausse. Et on va dire que notre présence en atteste également aujourd'hui. Et alors, Lucille, tu disais que dans le cours que tu donnais à Paris-Dauphine, il y a une seule étudiante. Euh, au sein de ton équipe, vous êtes, euh, tu, tu, oui. tu représentes la jante féminine ou pas du Non, coup. du tout, justement. Au sein de mon équipe, on est quasiment autant de filles euh, que de garçons, donc euh, voilà, c'est aussi le message que je voulais faire passer, si vous rejoignez euh, les étudiants qui nous écoutent, si vous rejoignez la Société Générale, les étudiantes, pardon, vous ne serez pas la seule femme, mais vous ne serez pas non plus le seul homme, seul homme <rire> si vous êtes un étudiant. Hein. On fera une autre question, pareil sur ce sujet, comment donner aux femmes un sentiment de légitimité à travailler dans ce secteur euh... Marion <rire> Euh, bah, clairement, enfin, je veux dire, la question ne se pose pas trop pour nous. Clairement, euh, euh, en, en commençant par leur assurer que bien sûr, elles sont légitimes, il n'y a aucun doute dessus. Euh, et, et voilà, et on en est clairement convaincu. Lucille euh, oui, peut-être pour compléter, bah, c'est ce que je disais, enfin, le poste, on l'a pour, pour nos compétences et pas parce qu'on est des femmes. Hein, donc, ce sera pareil pour les étudiantes potentiellement qui nous écoutent, ou je le redis, hein, mais les étudiants également. Mais, mais pour les femmes, en tout cas, enfin, croire en soi et voilà, savoir que ça amène aussi une richesse de point de vue, comme Marion le soulignait tout à l'heure, mmh. c'est vraiment le cas. On prend la dernière question. Euh, on vous demande comment œuvrer afin d'inclure les femmes dans ce domaine. Euh, Marion, il y a des choses qui sont mises en place euh, bah déjà, oui, ça passe euh, par la communication, communiquer mmh. en effet qu'on a cette euh, croyance de diversité euh, et qu'on a aussi envie euh, tout simplement qu'elle nous rejoigne. Euh, voilà, donc euh, encore, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est clair que notre présence, c'est aussi euh, un des buts hein, euh, ici. Euh, donc après, ce qui est vrai, c'est qu'on a la chance d'évoluer aussi dans un groupe où il y a une vraie dynamique sur le sujet. Euh, c'est un axe qui est clairement euh, pointé du doigt. Euh, donc, on a cette possibilité de prendre la parole, de brainstormer sur ces problématiques. Euh, donc, récemment, bah, par exemple, j'ai pu participer donc, euh, à des groupes de travail collaboratifs du euh, AI Daring Circle, du Women Forum. Okay. Euh, de, en gros, euh, je veux dire, c'est vrai que ça ne doit pas dire grand-chose comme ça, euh, mais euh, ce sont des groupes de travail intersectoriel qui vont réunir ben, des représentants du monde des affaires, des mm -hmm. décideurs politiques, des ONG, des scientifiques, etc. Et le but, euh, c'est de s'engager pour un impact positif sur le long terme, sur les questions où les femmes sont touchées, on va dire, de manière disproportionnée et où leur leadership est crucial. Donc, pour nous, c'est important clairement d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, bah, c'est effectivement personnellement gratifiant de pouvoir collaborer à ce type de groupe de travail. Euh, et puis, donc, outre la communication euh, sur ce genre de choses, ben, aussi présenter nos pr projets, hein, montrer qu'on est là, euh, qu'on est bien présente avec notre expertise et que cette expertise, ben, elle est reconnue, entre autres aussi parce que nos équipes ont une culture euh, de l'inclusion. Lucille, il y a d'autres mesures qui sont mises en place oui, alors du coup, on, on, finalement, on prend la parole lors de plusieurs et de divers événements, finalement, pour montrer bah, des exemples féminins à la Société Générale. Euh, bah, on participe aujourd'hui à l'émission euh, Job Teaser avec toi, Louisa. En septembre 2020, on a participé à un meet-up dans le cadre de AI for Finance avec euh, Women in Machine Learning and Data mmh. Science. On a pris la parole avec plusieurs autres collaboratrices euh, dont l'une d'elles fait une thèse euh, chiffre sur le NLP. Si jamais vous êtes intéressé, euh, du coup, je m'adresse plus directement aux étudiants, la vidéo est disponible sur YouTube. Et on est bah, également présente aux événements de, networ de networking, les forums étudiants finalement, où on montre que bah, il y a également les, les filles, enfin euh, les femmes sont présentes dans les équipes. Et Marion, est-ce que c'est important de promouvoir euh, ce poste auprès des femmes dès le plus jeune âge Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est très très important. Euh, bah, oui, voilà, c'est vrai, à des enfants, à des adolescentes, euh, expliquer, leur expliquer qui est derrière Netflix et la voiture autonome. Et en gros, l'idée serait qu'elles aient un but professionnel bah, dès le plus jeune âge, sans attendre en effet les grandes questions d'orientation qui peuvent arriver tard et parfois même trop tard. Un dernier mot, toutes les deux, pour euh, les jeunes étudiantes qui voudront devenir euh, data scientist. Un dernier mot peut-être d'encouragement ou ce que vous aimeriez leur dire bah, Moi, je pense que je leur dirais d'y croire et puis on y va, quoi. Oui, on peut y arriver. Bien. 
<rire> Marion, tu partages, j'imagine, euh, cette idée. <rire> en tout cas, c'est déjà la fin de ce Midi Experte. Merci beaucoup, Marion et Lucille, de nous avoir partagé vos quotidiens, vos challenges et surtout euh, d'avoir... Euh, donner tous ces conseils aux étudiants. Euh, chez vous, je vous le disais en intro, mais si vous voulez retrouver davantage de contenu, de type de tuto sur votre carrière professionnelle, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser underscore fr. Marion, Lucille, encore un grand merci. Merci. Merci à toi. De m'avoir accompagné sur cette émission. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.